ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் பிளைண்ட் அப்படின்ற ஒரு கொரியன் படம் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல தன்னுடைய கண் பார்வையை இழந்துட்டதுனால போலீஸ் வேலையில இருந்து தூக்கப்படுற நம்ம ஹீரோயின் ஆனா சில வருடங்கள் கழிச்சு அந்த ஊர்ல யாராலையுமே சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு சைக்கோ கடத்தல்காரனுடைய கேஸுக்கு ஐ விட்னஸா இவங்க வராங்க ஐயே இல்ல இவங்கெல்லாம் ஒரு விட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேக்குறச்ச நம்ம ஹீரோயின் அவங்க போலீஸ் மூலையும் அவங்க சென்சையும் யூஸ் படுத்தி எப்படி அந்த சைக்கோவை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்ற கதையை சொல்ற கதை தான் த பிளைண்ட் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓ சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆச்சுன் யாரோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ கதைக்குள்ள போயிடலாம் ஓப்னிங் சீன்ல ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷன் நடக்கிற இடம் அதாவது அந்த டான்ஸ் பேட்டர் எல்லாம் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க வர மாதிரி காட்டுறாங்க யாருன்னு பார்த்தா ஒரு போலீஸ் இவங்க வேற யாரும் இல்லை நம்ம படத்தோட ஹீரோயின் அவங்க ஒரு பையனை அடிச்சு தர தரன்னு இழுத்துட்டு வராங்க அவன் என்ன சொல்றானா கடைசியா ஒரே ஒரு தடவை ஆடிக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க நீ நிறைய தடவை ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டா ஒழுங்கா வாய முடிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழுத்துட்டு போறாங்க போயிட்டுருக்காங்க <laughs> ஒரு பிளைண்டோட வீட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குமோ அதெல்லாமே நம்ம ஹீரோயின் வீட்டில் இருக்கு ஆமாம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட்டில் கண் பார்வை போயிடுச்சு இங்கே செம்ம கியூட்டான ஒரு டாக் இருக்கு இது பேர் சீல்கி நம்ம சீல்கின்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த டாக் அவங்களை எழுப்பது இவங்க ஏந்துக்கிறாங்க இவங்க ஏந்திச்சு அவங்க ரெடி ஆகிறாங்க ஒரு பிளைண்ட் எப்படிலாம் ரெடி ஆவாங்களோ அந்த மாதிரிலாம் ரெடி ஆகிறாங்க ரெடி ஆகிட்டு அந்த டாக் மேலே ஒரு காலர் மாதிரி போடுறாங்க ஸோ இப்போதைக்கே அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதலாக இருக்கிறது இந்த டாக் தான் ஒரு கைட் மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளம்பி போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறாங்க எதுக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்க வேலையை பற்றி கேட்கறதுக்காக போகிறாங்க அங்கே இருக்க ஆஃபீஸர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உன் பார்வை போச்சுன்றதுக்காக தான் உனக்கு வேலையை விட்டு நிறுத்தணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி நீ ட்ரைனிங்கில் போய் யாருக்குமே சொல்லாத போலீஸ் கார் எடுத்துகிட்டு போயிருக்க அது மட்டும் இல்லாமல் உன் தம்பி ஹேண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்க அதனால தான் உன் தம்பி இறந்திருக்கான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக தான் உன்னை வேலையை விட்டே தூக்கணும் இதுக்கப்புறம் உனக்கு கிடைக்காது இந்த வேலை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ சோகமாக இவங்க ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இத்தனை வருஷத்தில் இவங்க இப்போ தான் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து சிக்னலில் கிராஸ் பண்ண முடியல அப்படி இடிச்சுக்கிட்டு விழுந்துடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு குக் கூட பண்ண முடியல கையெல்லாம் சுட்டுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு ஒரே ஆறுதலாக இருக்கிறது அந்த டாகை தான் அந்த டாகுக்கு ஃபுட்டு போட்டு நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க இப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு கால் வருது அவங்க ஒரு ஆஃப் நேச்சில் தான் வளர்ந்துருப்பாங்க அங்கே இருக்க மதர் கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்கு அம்மா மாதிரி தான் என்னை வந்து பாரு அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க இங்கே அப்படியே கட் பண்ணி காட்டுறாங்க யாரோ ஒரு பொண்ணு தலை தரிக்க பயந்து ஓடி ஒரு வீட்டிலேருந்து வெளியில் ஓடி வர அவள் தலை முடிய பிடிச்சி அப்படியே தர தரன்னு உள்ளே இழுத்துட்டு போகிறான் ஒரு சைக்கோ காலையில் இந்த பொண்ணை பற்றி தான் நியூஸில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு காணாமல் போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூஸை கேட்டுக்கிட்டே ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஆஃப் நேச்சுக்கு அவங்க போக போகிறாங்க அவங்க வளர்ந்த இடத்துக்கு ஸோ அந்த டாக் இன்றைக்கி கூட்டு போகல அப்படி தனியாக போகிறாங்க ஸோ உள்ளே போகும்போதே அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது அந்த இடத்துல தான் அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்துருப்பாங்க ஸோ நிறைய சின்ன குழந்தைங்களாம் இவங்கள வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட மதுரம் அங்கே வராங்க ஸோ அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க நீ கொஞ்சம் அடிக்கடி நீ இங்கே வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கையில் ஒரு டிவைஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க இந்த டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு வைப்ரேட்டர் மாதிரி யாராச்சும் தூரமாக இருந்தாங்கன்னா லைட்டாக வைப்ரேட் ஆகும் அவங்க கிட்ட வர வர அதிகமாக வைப்ரேட் ஆகும்ன்றத சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இதை கொடுக்க தான் என்ன கூப்பிட்டீங்களான்னும் போது அப்போ தான் ஒரு டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்குறாங்க என்னென்னா அவங்க தம்பி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தான் தெரியுமா அந்த க்ரூவில் இருந்து இந்த வருஷம் ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும் அவங்க தம்பிக்காக தான் அந்த காம்படிஷனே வச்சிருப்பாங்க நீ வரணும்ன்றத சொல்லும் போது என்னால் முடியாதுன்றாங்க ஏன்னா இவங்க ரொம்ப ஹர்ட் ஆகி போயிருக்காங்க அவங்க ஃப்ரெண்டில் ஒருத்தனை நான் கொண்டுட்டேன் என்னால் தான் அவன் செத்து போனான் என்னால் தான் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவைஸை கூட வாங்காமல் கோவமாக அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு நானாக போய்க்க தெரியும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வராங்க ரொம்பவும் பயங்கரமாக சீன் காமிச்சிட்டு வெளியில் வர நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா
கூட தனியாக உக்காந்துட்டு இருக்காங்க இப்போது திடீர்னு அங்கே ஒரு கார் வந்து நிற்குது இவங்களுக்கு அந்த சென்ஸ்லேயே வந்து ஓகேடா டாக்ஸி வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்கே போகணும் அப்படின்றத அவர் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி இங்கே போகணும் அப்படின்றத இவங்க சொல்கிறாங்க உடனே வாங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது இவங்க பின்னாடி போய் ஏறி உட்காந்துக்கிறாங்க இவங்க உள்ளே போய் உட்காந்த உடனே அந்த டிரைவர் கையில் வாட்ச் குழுங்குற சவுண்ட் கேட்குது இவங்க அதை கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சீட்டை தொட்டு பார்க்குறாங்க லெதராக இருக்குது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது பயங்கரமான லெதராக இருக்குது நான் வந்து நார்மல் கேப் தான் புக் பண்ணேன் நான் வந்து டீலக்ஸ் கேப்லாம் புக் பண்ணல என்கிட்ட காசுமே இல்லை அப்படின்றத சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் நார்மல் பேரே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் உங்களுக்கு என்ன பார்வை கோளாரான்னும் போது ஆமாம் எனக்கு ஆக்சிடென்ட்டில் போச்சு அப்படின்றத சொல்லும் போது இப்போ நம்ம ஹீரோயின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா கடைசியாக ஏதாவது டாக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏற்றுனீங்களா அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்றது கேட்கும் போது எனக்கு மெடிசன் ஸ்மெல் வருது அதனால தான் கேட்டேன் கேர்ள்ஸ் தான் மேக்கப் ஸ்மெல் தான் வரும் அதனால தான் கேட்டேன்றதை இவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க அப்படியே விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணும் போது இவங்க கற்று நான் தயவு செய்து மூணுங்க மழை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றும் போது சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரெண்ட்டில் இருந்து ஒரு காஃபியும் டிஷ்யூ பேப்பரும் கொடுக்குறேன் அதை தொடச்சுக்கோங்க இதை குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்க குடிக்கல இவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணுறான் அதை குடிங்க நான் வேணா ஓப்பன் பண்ணி தரேன் அப்படின்றத சொல்கிறான் இல்லை நான் வீட்டுக்கு போய் குடிச்சிக்கிறேன் சொல்லும் போது இவன் பயங்கரமாக ஃபோர்ஸ் பண்ணுறான் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா குறுக்கை ஏதோ வந்த மாதிரி இருக்குது ஏதோ இடித்த மாதிரி இருக்குது நம்ம ஹீரோயின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்லேயும் நல்லா இடிச்சுக்கிறாங்க இப்போ அந்த டிரைவர் வெளியில் வந்து பார்க்குறான் யாரோ ஒரு பொண்ணை இடிச்சு தள்ளிட்டான் என்ன பண்ணுறானா அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு அங்கேருந்து வரான் இவன் வெளியில் நின்றுட்டு என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்றத கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அந்த பாடியை தூக்கி டிக்கியில் போட்டுட்டு நான் ஒரு நாயை இடிச்சிட்டேன் அப்படின்றத அவன் சொல்கிறான் நாயெல்லாம் இது கிடையாது நாயை இடிச்சிருந்தால் அதை தூக்கிட்டு போய் விழுந்திருக்கும் இப்படி மேலே போயிருக்காது நீ வேறு ஏதோ பண்ணுற அப்படின்றத அவன் கேட்கும் போது ஏ நான் நாயை தான் இடிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பிடிச்சி உள்ளே இழுக்கலான்றத பார்க்கும் போது நம்மால் தான் போலீஸ் ஆச்சு அப்படியே ஒரு லாக் ஒன்று போடுறாங்க அப்போ அவங்கள தள்ளி விட்டுட்டு பின்னாடி ஒரு கார் வருதுனால அங்கேருந்து ஓடிடுறான் அந்த ஆள் ஸோ இப்போ அந்த வழியாக வந்த ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே இவங்களை கூப்பிட்டு வந்து விடுறாரு இவங்க எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஹிட் அண்ட் ரன் தான் இது அவன் ஒரு பொண்ணை தான் இடிச்சிருக்கா அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா முனகுற சத்தம் எனக்கு கேட்டுச்சு அப்படின்றத சொல்லும் போது நான் இடிச்சா கூட தான் முனங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அலட்சியமாக பேசுகிறாங்க சரி ஓகே இதுக்கு மேலே எங்கள் பேசினா வேலைக்காக அது வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் இங்கே கட் பண்ணால் இப்போ இங்கேருந்து தப்பிச்சு ஒன்றா தெரியுமா டிரைவர் அவனோட இடத்த காட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல அவன் நியூடாக நின்றுக்கிட்டு அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன பொண்ணை அப்படியே ஒரு மாதிரியாக பார்த்துட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காரில் நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவங்களோட டைரியை மிஸ் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ அதையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி பார்க்குறோம் இப்போ அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன பொண்ணை அப்படியே திரும்பி பார்க்குறா பக்கத்தில் ஸ்டெச்சரில் ஒரு பொண்ணோட பாடி இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இவன் கதறும் போது அப்படியே அவன் ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சி கிழக்குறான் இப்படி அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க அவங்க வந்து அவங்க டாகை குளிப்பாட்டிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த டாக் டோர் கிட்ட வந்து நிற்குது யாரோ வருது அவங்களுக்கு தெரியுது அப்படியே டோரை பாதி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் போலீஸ் வந்திருக்கோன்றத சொல்கிறாங்க எப்படி உங்களுக்கு நம்புறதுன்னு தெரியல அப்போ தான் வந்து அந்த ஹேண்ட் கஃப் ஆடுது அந்த ஐடி கார்டு காட்டுறது இந்த இதெல்லாம் வச்சு அவங்க போலீஸ் இருந்து ஒத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நேற்று நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணு காணாமல் போயிருக்கா அதை பற்றி விசாரிக்கணும் கொஞ்சம் ஸ்டேஷன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாங்க சரி ஓகே நான் வரேன்றது அவங்க சொல்கிறாங்க இங்கே ஸ்டேஷனில் இந்த கேஸை ஒரு காமெடி போலீஸ் கிட்ட அசைன் பண்ணுறாங்க அவருக்கு பெரிய ஷெர்லா கோமன் நினைப்பு இந்த கண்ணு தெரியாத பொண்ணெல்லாம் எப்படி நான் விட்னஸாக வச்சுட்டு நான் பண்ணுறது அப்படின்றத கேட்குறாரு ஆக்சுவலி உன்னை வந்து எல்லாருமே காமெடி பீஸாக தான் பார்ப்பாங்க அட்லீஸ்ட் இந்த கேஸ் யாவது ஒழுங்காக பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு இவர் பெருசாக ப்ரில்லியண்ட்டாக விசாரிக்கிற மாதிரி பயங்கரமான கேள்விகள் கேட்குறேன்ற பேரில் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து வரீங்கன்றத கேட்குறாரு நம்மால் தான் போலீஸ் என்ன பேர் கேட்கறதுக்கும் அட்ரஸ் கேட்கறதுக்கு தான் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தீங்களா அப்படின்றத கேட்கும் போது இவர் இப்போ கொஞ்சம் பம்புறாரு இப்போ ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் மட்டும் டாக் இடிச்சிருந்தானா அது பவுன்ஸ் ஆகி முன்னாடி தான் போய் விழுந்திருக்கும் ஆனால் ஆக்சுவலி இடித்த பொருள் வந்து காருக்கு மேலே போய் பின்னாடி விழுந்தது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த போலீஸில் ஆமாம் இல்லை இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நோட் பண்ணிக்கிறாரு
போறாங்க அதை பார்த்துட்டு ஒரு பீட்சா டெலிவரி போய் இங்க வரான் அவன் வந்துட்டு என்ன சொல்றான் அது ஒரு ஃபாரின் கார் அது கேபே கிடையாது அப்படின்றத சொல்றான் நம்ம ஹீரோயின் தெளிவா சொல்றாங்க அது கேப் தான் அப்படின்றத சொல்றாங்க உனக்கு முதல்ல கண்ணு தெரியாது எனக்கு நல்லா கண்ணு தெரியும் நான் பார்த்தேன் அப்படின்றத சொல்றான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றதையும் கேட்டுட்டு அப்படியே போதையில உட்காந்துட்டு இருக்காரு போலீஸ் ஆபீசர் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் மடக்குறாங்க நீங்க நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்து உன்னால சரியா பாத்திருக்கவே முடியாது அப்படின்றத சொல்லும் போது இல்ல நான் பார்த்தேன் அவன் அந்த பொண்ணை பின்னாடி சீட்ல உட்கார வச்சான் அப்படின்றத சொல்லும் போது ஹீரோயின் புடிச்சிடுறாங்க அவன் வந்து போடுறது டிக்கில நீ எப்படி பின்னாடி சீட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்ப நீ போய் சொல்ற சரி ஓகே அப்படியே நீ பாத்திருந்தாலும் அன்னைக்கு நேற்று நீ போலீஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணுமா இல்லையான்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காங்க அவன் திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றான் அந்த பாருங்க நான் சரியாலாம் பாக்கல ஆனா அது ஒரு ஃபாரின் கார் அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்றதான் அவன் சொல்றான் இப்பதான் ஹீரோயின் பிடிக்கிறாங்க அப்பனா நீ இந்த ரிவார்ட் பண்ணதுக்காக தானே நீ இங்க வந்திருக்க போய் தானே சொல்ற அப்படின்றத சொன்னோம் நம்ம போலீஸ் ஆபீசர் என்ன பண்றான்னா அந்த பையன் முடிய புடிச்சு அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுறாரு வெளியில அப்ப அவன் போகும்போது என்ன சொல்றான்னா அவங்களுக்கு கண்ணே தெரியல அவங்க சொல்றத நம்புறீங்க எனக்கு கண்ணு தெரியும் ஆனா நான் சொல்றத நம்பல போங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடறான் இப்போ நம்ம ஹீரோயினும் போலீஸ் ஆஃபீஸரும் அப்படியே காரில் போகிறாங்க இப்போ இன்ஸ்பெக்டருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம ஆள் ஒரு போலீஸ்னு சாதாரண போலீஸில் ரொம்பவும் கிளவரான போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு போச்சு இவங்கள வச்சு எப்படியாவது இந்த கேஸை முடிச்சு ப்ரொமோஷன் வாங்கினோண்டா அப்படின்றத பார்க்குறாரு அதனாலேயே பயங்கரமாக ஐஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு வராரு நீங்கள் பிளைண்டாக இருந்தாலும் பயங்கர பிரில்லியன்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழிச்சுக்கிட்டே வராரு பின்னாடி அந்த டாக் கியூட்டாக இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நம்ம ஹீரோ என்னைட்டு அவங்கள காட்டுறாங்க இந்த பிளைண்ட் எல்லாம் படிப்பாங்களே அந்த டாட் டாட்டாக போட்டிருக்குமே புக்கு அது மூலியமாக வந்து கிரிமினல் சைக்காலஜி எல்லாமே பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இங்கே கட் பண்ணால் ஒரு கிளப்பில் காட்டுறாங்க அங்கே ஒரு ப்ராஸ்டியூட் நல்லா போதையில் அப்படியே வெளில வராங்க பார்த்தா அந்த சைக்கோ வெளில நின்றுட்டு இருக்கான் அவன் காரில் கூப்பிட்றான் அவங்க உள்ளேயும் வந்துடுறாங்க இப்போ அந்த ப்ராஸ்டியூட்டோட மொபைலை வச்சு நம்ம ஹீரோ எனக்கு கால் பண்ணுறான் ஏன்னா அவங்ககிட்ட தான் அந்த டைரி இருக்குல்ல இவங்களும் ஹலோ ஹலோன்னு இருக்காங்க ஆனால் அவன் பேசவே இல்லை இப்போ அப்படியே அந்த ப்ராஸ்டியூட்டை காட்டுறாங்க இவன் ஏதோ பண்ணிட்டான் அப்படியே அவங்க மயங்குறாங்க அப்படியே அந்த ப்ராஸ்டியூட்டை தூக்கிட்டு போயிடுறான் இப்போ அடுத்த நாள் நம்ம போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயினை கார்லேயே வச்சுட்டு இவர் பயங்கரமாக இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணுறாரு நிறைய இடங்களுக்கு யாராச்சும் பம்பர் ரெடி பண்ண வந்திருக்காங்களா நிறைய டிரைவர்கள் கூட பேசுகிறாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு பெண் ரெக்கார்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஹீரோயினுக்கு போட்டு காட்டுறாரு அவங்க இவன் இல்லை அவன் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இவர் விசாரணை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டாகை நல்லா வெறுப்பேற்றுறாரு சாப்பாடு கொடுக்காம அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டாக் கூட பயங்கரமாக விளையாடிட்டு போது <laughs> போதான் <laughs> போது <laughs> போயிருக்கான் 
வந்ததை சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து அவங்க தம்பி ஞாபகம் வந்துடுது அதனால் அவனை பொத்தி பொத்தி பார்த்துக்கிறாங்க ஹீரோயினும் இன்ஸ்பெக்டரும் பேசிகிட்டே இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவன் ஒரு காஃபி கொடுத்தா என்னை குடிக்க சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணான் அப்படின்றத சொல்லும் போது நம்ம இன்ஸ்பெக்டருக்கு தூக்கி வாரி போடுது ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கேஸில் இந்த மாதிரி ஒரு காஃபி மேட்ரு இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் ஓகே இது ஒரு பெரிய கேஸ் போல இருக்கு அப்படின்றத அவருக்கு தெரிஞ்சிடுது ஸோ அவரோட எடிகிட்ட போய் சொல்றாரு இது ஒரு பெரிய கேஸ் போல இருக்கு எனக்கு நிறைய சோர்ஸ் வேணும்ன்ற மாதிரிலாம் கேட்கும் போது அவர் கலாக்கிறாரு இது வரைக்கும் நீ ஒரு கேஸ் கூட கிராக் பண்ணது இல்லை உனக்கு ஒரு சின்ன கேஸா கொடுத்துருக்கேன் தயவு செய்து குழப்பிக்காத போய் வேலையை பாரு அந்த கேஸ மட்டும் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிடுறாரு இந்த கேஸ நான் பிடிச்சி காட்டுறேன் பாருங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க இந்த பையனுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்றாங்க அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுதான்னு போது அவன் யாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்ன முதல்ல விடுங்க நான் வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்றத சொல்லும் போது என்னடா வீட்டுக்கு போனோம் இந்த கேஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றான் போது யோ நான் தான் சொல்றேன்ல அது கேப் கிடையாது அது ஃபாரின் கார்னு அதே நீ முதல்ல கேட்க மாட்டேன் இந்த குருடி பேசி தானே கேட்கறேன்றது அவன் சொல்லும் போது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்குறியா அவங்க நைட்டு ஃபுல்லா உன தம்பி மாதிரி பாத்துட்டாங்க தெரியுமான்னு போது என்னது தம்பி மாதிரி அவங்களால தான் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் டென்ஷன் ஆகி போயிடும் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப சேட் ஆயிடுறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு நான் ஒரு பிளைண்ட் விட்னஸ் தானே என்னால இதெல்லாம் கண்டே பிடிக்க முடியாது சாரி நான் விலகிக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லும் போது நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரொம்ப கவலைப்படுறாரு இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லும் போது இல்ல என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சேடா அவங்க போலீஸான வீடியோ எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு போன் வருது என்னன்னா அந்த சைக்கோ போன் பண்றான் சைக்கோ போன் பண்ணி பயங்கரமா மிரட்டுறான் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒழுங்கா போனை வச்சுட்டு இல்லனா இதுக்கப்புறம் என்ன நினைச்சு நீ பயங்கரமா பயப்படுவ அப்படின்றத சொல்றாங்க இப்ப அவங்க பயங்கரமா சிரிக்கிறான் உன்னால என்ன பார்க்க கூட முடியாது ஆனா நான் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு போது இவங்க ஸ்கிரீன் எல்லாம் மூடுறாங்க பயங்கரமா பயப்படுறாங்க இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இது உன்னோட முதல் கொலை கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கொலை பண்ணிருக்கல அப்படின்றத கேக்குறாங்க அவன் பயங்கரமா சிரிக்கிறான் ஸோ இது முதலாக கடைசியான்றது உங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட தான் இருக்கு நீயும் அந்த சின்ன பையனும் அமைதியா ஒதுங்கிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு பேருமே காலி ஆயிடுவீங்க அப்படின்றத அவன் சொல்றான் இப்ப டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ஸ்பெக்டர் கால் பண்ண பாக்குறாங்க ஆனா அவரை ரீச் பண்ண முடியல இங்க ஹாஸ்பிட்டல் இந்த பையன் என்ன பண்றானா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹெல்ப்போட இங்க இருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு போனோம் அப்படின்றத பாத்துட்டு இருக்கான் போனை ஆன் பண்ண உடனே இவனுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வருது இவன் வந்து இவங்களுக்கு என்ன ஓவரா பாசத்தை புரியறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி திரும்பினா பார்த்தா அவங்க வந்து நிக்கிறாங்க இங்க இருந்து தயவு செய்து போகாத உனக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருக்கும் போது அந்த ஆபத்தெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் கையை பிடிச்சி கெஞ்சிறாங்க நான் உனக்கு அக்கா மாறின்றத சொல்றாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குருட்டு அக்கா எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை தட்டி விட்டுட்டு அவன் போயிடறான் அப்படியே பின்னாடி காட்டுறாங்க பார்த்தா அந்த சைக்கோ அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்கான் சோ இப்ப அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கான் அப்ப பாக்குறான் ஆப்போசிட் ட்ரெயின்ல வந்து நம்ம ஹீரோயின் ஏறுத பாக்குறான் அப்படியே பாத்துட்டு அப்பா ஒரு வழியா கிளம்புறாங்க அவங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருக்கான் பார்த்தா பின்னாடி அந்த சைக்கோ ஏறிடுறான் இந்த சின்ன பையனுக்கு சமையா தூக்கி வாரி போயிடுது அவனுக்கு அந்த சைக்கோ தெரியும் இல்லையா இவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல இப்படி அப்படியுமா ஓடுறான் இப்ப என்னன்னா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த சைக்கோ ரெடியா இருக்காங்க இவங்களை ஏதாவது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டைம்ல தான் அந்த சின்ன பையன் வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்றான் கால் பண்ணி என்ன சொல்றான்னா தயவு செய்து எதுவும் பேசாதீங்க நான் சொல்றத மட்டும் ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு கேளுங்க அப்படின்றத சொல்றான் அப்படியே வீடியோ கால் ஆன் பண்ணுங்கன்றத சொல்லும் போது இந்த மாதிரி அந்த சைக்கோ உங்க ஆப்போசிட்ல தான் இருக்கான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களை எது வேணாலும் பண்ணலாம் அதனால நான் சொல்றத பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்றான் கேமராவை அப்படியே லெஃப்ட் ரைட் திருப்புங்கன்னு போது உனக்கு ஆப்போசிட்ல தான் உட்காந்துட்டே இருக்கான் அதனால அடுத்த ஸ்டேஷன்ல நீங்க இறங்கணும் அப்படின்றத சொல்றான் நம்ம ஹீரோயினும் வந்து கொஞ்சம் பயத்தை மூஞ்சில காட்டிக்காம ஹெட்ஃபோன்ல கேட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டேஷன்ல இறங்குறதுக்கு பாக்குறாங்க சோ அவங்க இறங்கி அப்படி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவன் போன்ல வந்து அப்படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கான் நேரா போங்க லெப்ட்ல போங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருக்கான் பொறுமையா போங்க வேகமா போகாதீங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கான் இப்ப அங்க ஸ்டெப்ஸ்ல யாரோ ஒருத்தர் போற மாதிரி இருக்கும் டக்குன்னு ஹெல்ப் கத்துங்க அப்படின்றத இவன் சொல்லிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள பின்னாடி வந்து அந்த சைக்கோ வந்து கத்திய வச்சிடறான் அந்த சர்ஜிக்கல் நைஃப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சிடறான் பின்னாடி கத்தினா போட்டுருவோம்
பாசம் அந்த அக்கா பாசம் வந்துருச்சு இவங்க ஏன் அப்படி அழுவுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து நம்ம ஹீரோயினை செக் பண்ண டாக்டர் கிட்ட பேசும்போது அந்த இடத்துல இருந்த இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து காட்டுறாரு இது வந்து மோஸ்ட்லி டாக்டருங்க கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லும் போது இவர் ஷாக் ஆயிடுறாரு இப்ப கட் பண்ணா ஸ்டேஷன்ல காட்டுறாங்க அவன் பயங்கரமா செக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்த சின்ன பையன் வந்து கூகுள் எல்லாம் செக் பண்ணி இந்த கார் தான் அப்படின்றத சொல்லிடுறான் சோ அந்த காரை பேஸ் பண்ணி இந்த காரை வச்சிருக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் சொல்லிட்டு அதை ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் பயங்கரமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப நம்ம ஹீரோயின் கார் உடம்பு சரியில்லையா அதனால அந்த ஹீரோயினும் அந்த பையனையும் நம்ம ஹீரோயின் வளர்ந்தாங்க இல்லையா அந்த அனத இல்லத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க கூடவே ஒரு போலீஸ் ஆபீசரையும் அனுப்புறாங்க சேஃபா பாத்துக்கோங்க இவங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க நீங்க பயப்படாம போங்க இந்த கேஸ் சூப்பரா முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இங்க கட் பண்ணா இந்த சைக்கோவை காட்டுறாங்க இவன் ஒரு டாக்டர் சோ அப்படியே கேஸ் எல்லாம் ஒன்னா வந்துருச்சா இப்ப அவன் கூகுள் பண்ணி பாத்துட்டே இருக்கா அந்த சப்வேல நடந்த விஷயங்கள்லாம் நியூஸ்ல வந்திருக்கான்னு பார்த்தா வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயினை பத்தியும் வந்திருக்கு சோ அவங்கள பத்தி ரிசர்ச் பண்றான் அப்ப வந்து அந்த அனாதாலயத்தை பத்தி படிக்கிறான் சோ இப்ப அந்த சின்ன பையனை வந்து கூப்பிட்டு போறாங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த அனாதாலயத்துக்கு உன் வீடு மாதிரி நினைச்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்றாங்க சோ இவனும் உள்ள வரான் போய் பாக்குறான் எல்லாரும் கூட நல்லா மிங்கில் ஆகிறான் அப்பதான் வந்து அந்த மதர் வந்து ஒரு மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்களே வைப்ரேட்டர் அதை பாக்குறான் அதை பார்த்துட்டு இதையும் அவன் யூஸ் பண்ணலன்றத கேட்கும் போது என் மேல ஒரு சின்ன கோவத்துல இருக்கு அதனாலதான் அவன் யூஸ் பண்ணலன்றத சொல்றாங்க இவனும் கூட்டிட்டு போய் கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் தங்க வைக்கிறாங்க அந்த பேஸ்மெண்ட்டில் ஆல்ரெடி ஒருத்தன் தங்கியிருப்பான் அது யாருன்னா நம்ம ஹீரோயினோட தம்பி ஸோ அங்கே இருந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இவன் ரொம்பவும் ஃபீல் ஆகிறான் ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு வந்து நம்ம ஹீரோயினோட தம்பி இறந்துருப்பார் தெரியுமா அவருக்கு ட்ரிபியூட்டாக ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷன் நடந்திருக்கும் அதுக்காக வந்து அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே போகிறாங்க பட் நம்ம ஹீரோயின் போல ஸோ நம்ம ஹீரோயினும் அந்த சின்ன பையனும் அங்கே தான் சேஃபாக இருக்காங்க இங்கே கட் பண்ணால் நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அந்த காரை தேடி பயங்கரமாக அலைஞ்சிட்ருக்காரு ஒரு வழியாக நம்ம சைக்கோவோட காரை தேடிட்டு வந்துட்டாரு அவரோட கிளினிக்கு கீழே பார்க்கிங்க்கு வந்துட்டாரு இப்ப அந்த காரை பார்த்துட்டே இருக்கும் போது அந்த சைக்கோ அந்த இடத்துக்கு வரான் இந்த கார் யாரோடது தெரியுமா அப்படின்றத கேட்கிறாரு டக்குன்னு அவன் வேற காரோட கீ எடுத்து பக்கத்து கார்ல ஏறி நான் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் அப்பதான் நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் நோட்டீஸ் பண்றாரு அவன் லெப்ட் ஹேண்டட் சோ அப்படியே நோட்டீஸ் பண்றாரு அந்த காரோட டீடைல் அந்த கண்ணாடியிலேயே இருக்கும் ரெண்டு காரும் பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் சேம் நம்பர் மாதிரி இருக்கும் இவர் டக்குன்னு என்ன பண்றாருன்னா அந்த ரெக்கார்டர் எடுத்து ஆன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போறாரு கிட்ட போயிட்டு உங்களோட ஐடி கார்டு கொடுங்க என்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கும் போது இப்ப நம்ம சைக்கோக்கு வந்து கொஞ்சம் உசாராயிடுறான் டக்குன்னு என்ன பண்றான்னா போட்டு செம்மாடி அடிக்கிறான் நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் நம்ம இன்ஸ்பெக்டரும் பயங்கரமா போட்டு அவனை அடிக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் சமையா சண்டை போட்டுட்டே இருக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல அந்த சைக்கோக்கு ஹேண்ட் ஆஃப் போடலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் ட்ரை பண்ணும் போது அவன் சர்ஜிக்கல் நைஃபை வச்சு அவரோட கழுத்துலயே குத்திடுறான் சோ அந்த இடத்துலயே நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் ரத்த வெள்ளத்துல இறந்து போறாரு இப்ப ஒரு ப்ரூஃபும் கிடையாது இங்க கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோயினும் அந்த சின்ன பையனும் காட்டுறாங்க அந்த சின்ன பையன் என்ன சொல்றான்னா இப்ப வந்து ஆறுதலா சொல்லிட்டு இருக்கா நீங்க கொஞ்சம் சிரிக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிப்பு ஏத்துறான் அது மட்டும் இல்லாம கண்டிப்பாக நான் ஒரு போலீஸ் ஆகணுன்றது எனக்கு தோணுது அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருக்கான் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம காமெடி போலீஸ் மாதிரி ஆயிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் மொபைலில் இருந்து அந்த சின்ன பையனுக்கு வேற ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் வருது தோப்பாருங்க பேசிகிட்டே இருந்தால் அதுக்குள்ளே மெசேஜ் பண்ணுறாரு இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் ஆஃப்னேஜில் இருக்கோம் இங்கே யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ரிப்ளை பண்ணுறான் ஆக்சுவலி அந்த மெசேஜ் யாருக்கிட்டேருந்து வருதுன்னு பார்த்தா சைக்கோ கிட்டேருந்து தான் வருது ஸோ இவன் இப்போ ஆஃப்னேஜுக்கு போயிட்டு இருக்கான் இந்த கேப்பில் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து கரெக்டான ஆளை பிடிச்சிருவாங்க இந்த சைக்கோவோட ஃபோட்டோ இவன் ஒரு டாக்டராக இருந்திருக்கான் இவன் வந்து ஒரு க்ரைம் பண்ணியிருக்கான் நிறைய பேஷண்ட்டை வந்து விழுந்து <laughs> அந்த சைக்கோ இவங்கள கொலை பண்ண பாக்குறான் பட் அந்த சின்ன பையன் தடுத்துட்டே இருக்கான் டக்குன்னு இந்த சைக்கோ என்ன பண்றான்னா கத்தி எடுத்து வயத்திலேயே குத்திடுறான் அந்த சின்ன பையன் அப்படியே பொத்துன்னு அதே இடத்துல விழுந்துடுறான் இப்ப நம்ம ஹீரோயின் போயிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா டோட்டலா அந்த பில்டிங்கோட கரண்டியே பிளாக் பண்றாங்க இந்த சைக்கோ சிரிக்கிறான் என்ன சில்லித்தனமா இது பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டர் வெளிச்சத்தோட மேல வரான் இப்ப போனை வேற கீழே போட்டாங
அந்த பையனுக்கு மருந்தெல்லாம் போட்டு விடுறாங்க ஆனா அந்த சைக்கோ கதவு உடைச்சிட்டு உள்ள வந்துடுறான் இப்ப ஹீரோயின் வந்து கத்திய காட்டி மிரட்டிட்டு இருக்காங்க நீ வந்து நான் குத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவன் என்ன பண்றான்னா அவங்கள டைவெர்ட் பண்ணி கத்திய பிடிங்கிட்டு அவங்களை வந்து அப்படியே லாக் பண்ணி புடிச்சுக்கிறான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் தான் போலீஸ் ஆச்சு அப்படியே ஒரு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அப்படியே அவனுக்கு ஒரு ஸ்மாக் ஒண்ணு போடுறாங்க சம்மடி கையெல்லாம் உடஞ்சிது சம காண்டா சைக்கோ எங்க கட் பண்ண அந்த போலீஸ் ஆபீசர் எல்லாம் காட்டுறாங்க இந்த சைக்கோட வீட்டுக்கே போயிட்டாங்க அங்க போயிட்டு ரெஸ்கியூ பண்றாங்க ஒரு பொண்ணு மட்டும் உயிரோட இருக்கா கடைசியா கடத்தின பொண்ணு அப்ப பக்கத்துல பாக்குறாங்க நிறைய பாடிஸ் எல்லாம் இருக்கு அங்க புடிச்சிடுறாங்க கண்டிப்பா அவன் வந்து அந்த ஆஃபனேஜ்க்கு தான் போயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் கிளம்பி அங்க வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹீரோயின் பேஸ்மெண்ட்ல ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவன் வந்து உள்ள வரும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா இருட்டுல அவன் மேல பெட்ரோல ஊத்திடுறாங்க ஊத்திட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா கையில தீக்குச்சிய வச்சுக்கிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா அவன் வீட ஃபுல்லா ஹேண்ட் காஃப் எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிருப்பான் அதோட சாவியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துரு நான் போறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க இவன் சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன பண்றான்னா அவங்களை டைவெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பாக்குறான் பட் அந்த சாவி கிடைக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்கன்னா இவனை கொல்த்தி விட்டு வெளில வந்துடுறாங்க அவன் அப்படியே துடிச்சு போய் இப்படியும் அப்படியுமா புறண்டு அந்த நெருப்பு அணைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் இவங்க வெளியில ஓடிடலான்னு வரும்போது வகையா மாட்டிக்கிறாங்க சம்மடி அடிக்கிறான் இப்ப அவங்களை புடிச்சு காதலையே குத்துறான் ஆல்ரெடி கண்ணே தெரியல இப்ப காதம் கேட்காம போயிடுது சம்மடி அடிச்சு அவங்கள கீழே தள்ளி இப்ப அவங்க கையெல்லாம் கட்டிட்டு அவங்கள ரேப் பண்ணலான்னு போகும்போது பின்னாடியில இருந்து ஒரு அடி விழும் யாருன்னு பார்த்தா அந்த சின்ன பையன் இவன் அடிச்சு கீழே தள்ளுறான் அப்ப வந்து நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க அவங்க வந்து அந்த ஹேண்ட் காஃபோட சாவியை கொடுத்து ஏன் தம்பியை தான் நல்லா காப்பாற்ற முடியல அட்லீஸ்ட் நீ ஆச்சு தப்பிச்சு போன்றதை கொடுக்குறாங்க அவன் அவங்களையும் கூப்பிட்டு அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணுறான் கரெக்டாக டோரை ஓப்பன் பண்ணும் போது மறுபடியும் அந்த சைக்கோ வந்துடுறான் இப்போ ரெண்டு பேரும் கீழே விழுந்துடுறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் ஞாபகம் வந்துடுது இவங்களால ஏந்திருக்கவே முடியல அவன் என்னன்னா அந்த சைக்கோ அந்த சின்ன பையனை போட்டு சம்மடியாக அடிச்சுட்டே இருக்கான் அப்போ தான் அவங்களுக்கு தோணுது அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் அவங்க தம்பியை காப்பாற்றுற மாதிரி ஒரு இல்யூஷன் வருது கார் கண்ணாடியை உடைக்கிற மாதிரி என்னன்னு பார்த்தா இங்கே வந்து நம்ம சைக்கோவோட கார் கண்ணாடியை உடைக்கிறாங்க அதனால அலாரம் சவுண்டு வருது அந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு இவன் வரான் அந்த சின்ன பையனை அடிக்கிறதையும் நிறுத்திட்டு இவன் வரான் அப்படின்னு நடந்து வந்துட்டே இருக்கான் இவங்கள போட்டு அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு கையில் கத்தியோட வரான் மொத்தம் முடிச்சிருக்காங்களும் <laughs> 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 சால்வ் பண்ணிட்டாங்க அந்த சைக்கோவையும் பிடிச்சி கொடுத்துட்டாங்க என்ன அந்த இன்னசென்டான டாகும் அந்த இன்ஸ்பெக்டரும் இறந்து போயிருப்பாங்க ஸோ இப்படியே இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிடுச்சு பட் இப்படி சொன்னால் தான் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இந்த திஸ் யோ தமிழ் வாய்ஸ் ஓ சேனல் நான் உங்கள் லாஜன் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு படத்தில் ச